আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের সলভ ক্লাস করব যারা পুরাতন তারা সবাই জানেন সলভ ক্লাসের নিয়মগুলো কি সলভ ক্লাসের নিয়মটা হলো ধরেন এই অধ্যায় থেকে আমি সাতটা অঙ্ক করাইছি বা আটটা ক্লাস সাত আটটা ক্লাস করাইছি সেই সাত আটটা ক্লাসের আলোকে আপনি বইয়ে যতগুলো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে সবগুলো আপনি এক একা পারার কথা যেটা পারবেন না সেটা ছবি উঠে বা সম্পূর্ণ অঙ্কের একটা অংশ যদি না পারেন সেই অংশটা আপনি সরাসরি জুমে প্রশ্ন করেও সমাধান নিতে পারবেন হুম ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় সলভ ক্লাসে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে না কারণ যে পাঁচ ছয়টা অঙ্ক করাই বা সাত আটটা জেরেই করাই এইগুলো দেখলে বইয়ে সব হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিয়মগুলাই কমপ্লিট হয়ে যায় যার ফলে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে না তারপর ছোটো কারো যেসব কোয়েশ্চেনগুলো থাকে আপনাদের করার একটা সুযোগ আছে আমি মাইকটা অন করে দিচ্ছি যাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই চ্যাপ্টার রিলেটেড প্ল্যান্ট এসেস রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলতে পারেন আমি সহায়তা করার চেষ্টা করব কোয়েশ্চেন আছে কারো কোয়েশ্চেন নাই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কোয়েশ্চেন যেহেতু নাই কারো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা চ্যাট বক্সে আবার লিখবেন অথবা আমি মাইক অন করেছি আপনারা চাইলে কোয়েশ্চেন করার সুযোগ সুযোগ আছে কোয়েশ্চেন করেন কোয়েশ্চেন যদি না থাকে তাহলে আমি আমার মতো করে কিছু অঙ্ক জি বলেন বোঝা যাচ্ছে আপনার কথা আরেকবার একটু বলবেন কি কথা শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা আমি কাজ করি একটা ভি পার্টের অঙ্ক করাই যেগুলো করানো হয় নেই আপনারা একাই পারবেন তারপর আমি করাইতেছে একটা দু হাজার ষোলো সালে একটা বি পার্টের অঙ্ক বলতেছে মেঘলা কোম্পানি পারচেস এ ডেলিভারি ট্রাক এট এক ক্যাশ প্রাইস এক টাকা এইট লাখ আচ্ছা এই অঙ্কটা হলো দুই হাজার ষোলো সালে বি পার্টের একটা অঙ্ক আসছে সেকেন্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং এর আপনাদের সবার বইতে আছে আমি তো প্রশ্ন পড়তেছি তো তারপর আপনারা পড়ার ফলেও শুনে শুনে বুঝতে পারবেন বলেছে মেঘলা কোম্পানি পার্চেজে ডেলিভারি ট্রাক একটা ট্রাক কিনছে যেটার খরচ হলো ক্যাশ নগদ টাকা লাগছে বা পার্চেজ প্রাইস আট লক্ষ টাকা আপনাদের মাইক অন আছে যার যে কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন করতে পারবেন রিলেটেড এক্সপেন্ডিচার কনসিস্ট অ্যাট সেলস ট্যাক্স ফর্টি থাউজেন্ড এটা কিনতে গিয়ে ট্যাক্স লাগছে আমাদের ফর্টি থাউজেন্ড প্রিন্টিং ফিফটিন থাউজেন্ড এটা রং করতে লাগছে পনেরো হাজার টাকা অ্যাক্সিডেন্স ইন্স্যুরেন্স পলিসি এইটিন থাউজেন্ড আমাদের এটার অ্যাক্সিডেন্ট করলে যদি এই ট্রাকটা যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে সেক্ষেত্রে বিমা কোম্পানি আমাদের টাকা দিবে সেটা আঠারো হাজার টাকা খরচ দিতেছে আর বলা আছে ইট ইজ ইস্টিমেটেড দ্যাট দ্য স্ক্র্যাপ ভ্যালু সেলভেজ ভ্যালু স্ক্র্যাপ ভ্যালু দেওয়া আছে প্রশ্নে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট দ্য স্ক্র্যাপ ভ্যালু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য লাইফ উইল বি থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড ডিটারমাইন দ্য ডিপ্রেসেবল কস্ট অফ ট্রাক অবচয়যোগ্য খরচ অর্থাৎ এই ট্রাকটা আমার যখন অবচয় ধরব কত টাকার উপর ধরব এটাকে বের করতে বলছি ডিপ্রিসিয়েবল ভ্যালু বলা হয় এটা বা ডিপ্রিসিয়েবল কস্ট অফ ট্রাক 
আমরা ডিপি সেভ এর কস্ট বের করতে ধর একটা সম্পদ কিনলে তার অবচয়যোগ্য মূল্য বের করার জন্য আপনাকে প্রথমে সম্পদটা কেনার পেছনে যত ধরনের খরচ আছে সবগুলোকে হিসাব করতে হবে ধরেন আপনি ট্রাক একটা ট্রাক কিনছেন আট লাখ টাকা দিয়ে এটা আনতে গাড়ি ভাড়া লাগছে এটা আপনার রং করতে লাগছে লাগাতে সংস্থাপন বে লাগছে বিভিন্ন খরচ হয়েছে সব খরচগুলো কী করতে হবে এটার সাথে যোগ করতে হবে সম্পদ কেনার সঙ্গে সম্পদের সকল খরচ যোগ করতে হয় কিন্তু মুনাফা জাতীয় খরচগুলো যোগ করা যাবে না যেমন এই ট্রাকটা চালাতে তেল লাগে না এটা যোগ করতে পারবেন না মোবিল লাগে যে যোগ করতে পারবেন না নিয়মিত মেরামত লাগে যেগুলো এগুলো যোগ করা যাবে না টায়ার খরচ যোগ করা যাবে না অর্থাৎ নিয়মিত যে খরচগুলো হয় সেই খরচগুলো যোগ করা যাবে না যেগুলো দীর্ঘমেয়াদী একবার হইব এরকম বা বছরে একবার হয় না দুইবার হয় না বা পাঁচ বছর একবার হয় না সেইগুলোকে যোগ করতে হবে তাহলে এখানে ট্যাক্স ট্যাক্সটা একবারে যখন কিনছেন তখন একবারে দিচ্ছেন আর তো দিতে হবে না পেন্টিং রংটা অনেক বছর থাকে গাড়ি কেনার পর রং একবার করলে হয় পাঁচ সাত বছর পর আবার রং করতে হয় বা বেশি দিন পরে মাসে মাসে তার করতে হয় নিয়মিত করতে হয় না এটাও যুগ হবে তাহলে আমাদের গাড়ি কেনার খরচ পড়ছে আট লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা ক্রয় মূল্য এটা এটাকে বলা হয় আপনার গাড়ির ক্রয় মূল্য কস্ট অফ ট্রাক বা সম্পদের খরচ এখন আপনি বলতে পারেন ইন্স্যুরেন্সটা কেন আনেন নাই স্যার বিমা বিমা কিন্তু প্রতি মাসে বা প্রতি বছরই করতে হয় বারবার করতে হয় একবার করলে হয় না এই বিমাটা আমাদের মুনাফা জাতীয় খরচ যেহেতু বারবার হচ্ছে এই বিমাটা আনা যাবে না এখানে মূল খরচের ভিতরে ইন্স্যুরেন্স আনব না এখন অবচয় বের করার ক্ষেত্রে আমরা ডিপ্রিসিয়েশন বের করার ক্ষেত্রে সূত্র কি শিখছিলাম মনে আছে কস্ট মাইনাস এস ভি বাই লাইফ কস্ট মাইনাস এস ভি এই শব্দটার অর্থই হল ডিপ্রিসেবল ভ্যালু বা ডিপ্রিসেবল কস্ট এই খরচ থেকে এই খরচ থেকে আপনি এই খরচ থেকে সেলভেস ভ্যালুটা বাদ দিলে অবচয়যোগ্য মূল্য বের হবে স্ক্র্যাপ ভ্যালু আর সেলভেস ভ্যালু পঁয়ত্রিশ হাজার আসতেছে আট লক্ষ বিশ হাজার এই আট লক্ষ বিশ হাজার টাকা হলো অবচয়যোগ্য মূল্য এটা অনেকে দেখলেই পারত কারণ আমি ক্লাসের মাঝখানে এবার শিখে দিচ্ছি সম্পদ কিনলে এই সম্পদের রিলেটেড যত ধরনের খরচ হয় সবগুলো যুগ করলে সম্পদের খরচ বেড়ে আসে সেখান থেকে সেলভেস বেলে যখন বাদ দিব তাহলে অবচয়যোগ্য মূল্য আসতে বেরোবে সেই অবচয়যোগ্য মূল্যকে আপনি যখন লাইফ দিয়ে ভাগ দিবেন তখন আপনার কি বেরিয়ে আসবে অবচয়ের পরিমাণ বেরিয়ে আসবে আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কোয়েশ্চেন করার জন্য মাইক কিন্তু অন করে রাখছি অনেক আগে থেকে যে কেউ যে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবেন এই চ্যাপ্টার রিলেটেড কারো কোয়েশ্চেন নাই এরকম কোয়েশ্চেন ছোট প্রশ্ন এক দুই বছর পর পরে আসে যেমন আপনার দুই হাজার উনিশ সালের কোয়েশ্চেনটা কিন্তু সেম ব্লু মুন দুই হাজার উনিশ সাল ব্লু মুন কোম্পানি পার্চেজ এ ডেলিভারি ট্রাক অ্যাট এ ক্যাশ প্রাইস টু লাখ রিলেটেড এক্সপেন্ডিচার কনসিস্টিং অফ সেলস ট্যাক্স টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টাকায় ইলেভেন থাউজেন্ড মোটর ভিকেল লাইসেন্স ফি টাকা সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড এ থ্রি ইয়ার অ্যাক্সিডেন্ট পলিসি সেভেন্টি ফোর্টি টু থাউজেন্ড ডিটারমেন দ্য কস্ট অফ ট্রাক তারা বলতেছে একটু অতিরিক্ত কথা বলছে এখানে যাবে দা তৈরি করতে বলছে এখানে বলতেছে ক্যাশ 
रंग करते रोड लाइसेंस सात हजार रोड लाइसेंस बच्चों नबायन करते हैं बेचे ग प्रथम दिखाते नगद टा गैश ट्रक बाबद ट्रक कहनी डेलीवर ट्रक डेबिट क्या ट्रक कई लक्ष तेतरिश हजार सातशो ट नगद टा जो गैसे कैश क्रेडिट कैश हल दु लक्ष बयाशी हजार सातशो टी भाव बाकी टाक लिखते हैं और टाक गेस तो लाइसेंस बाबद गेस ना लाइसेंस बाबद गए प्रिपेड इन्स्योरेंस बाबद गए बयाल्लिस हजार सब गुक कर लगभग पकेट थे गल लक्ष आठाशी हजार सातश कारो जो कोश्चन थे कोश्चन थे कोश्चन करते हैं एचड़ा एक अंक पाई नहीं जेटा अपनी विगत पाँच दस बस भेगुल परीक्षा पार्बे ना पाँच दस बस विगत पंद्रह बीस बस एन कोश्चन जटिल कोश्चन है नहीं जटिल जेहतु गत दस बस पंद्रह बस है सामने हार सम्भवना नहीं एखो जो कारो कोश्चन थे कोश्चन करते इनशाला उत्तर देर चेषा करब समाधान बैशा करें रूल गा संक्षेप एक दी दुई हजार उन्नीस साल कोश्चन ता बोलते से अबचय बेर करते जबादा तैरि करते हैं से ही अंक तो कराई आप साल अंक कर दीसि विश्वास है ना सीटा बेर करी सीटे सीटे जो दुई नम्बर अंक नम्बर अंक स्ट्रेट लाइन मेथड करो तलो रिडिंग मेथड डबल डिक्लिंग मेथड करो साम इयर डिजिट मेथड करो एक्टिव इूनीट लेवल मेथड करो एवं एडजस्टिंग एंट्री जानल एंट्री तैरि करो एक बस और अंकटाई कर कई बस पाँच बस कर देखा जरा जुमे आखते पाते हैं ये देखें एक नम्बर अंक जेटा यार शुभ नकल अंक एक नम्बर अंक जा जा उन्नीस साल बारो नम्बर अंक तई आई बी डिप्रिसिएशन बेर कर पाँच बस उन्नीस साल अंक बोलते मात्र एक बस बेर के देखो पहले एक चे कठिन आने कर ना जार्नल तैरि कर देखो बोलते जार्नल तैरि कर देखें और कोश्चन थकते 
क्वेश्चन नहीं जी तो आज के तले इतना दिस आप लोग नेक्स्ट रोबी बारे हम लोग नो तुम चैप्टर थर्ड वो चैप्टर थ्री इर माजे आप लोग वीडियो वीडियो देखे भालो करे बुझें जो कि मन आरुष सॉल्व प्लस लग बे नेक्स्ट सॉल्व प्लस पर बारे इतना दोनों वर्षों के सरावली